Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Hi guys, welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. My name is Ling and welcome back. Uh, this video today is going to be about um, the Vietnam culture um, and it's going to be very helpful for you um, especially uh, when you travel to Vietnam for the first time. Uh, some things might be very new, some things might be very different to other countries uh, but they are very typical especially in the north of Vietnam because it's still very uh, traditional. So uh, let's find out what they are so we can uh, act as nhập gia tùy tục do you remember that? We had a video about Vietnamese idioms. Nhập gia tùy tục. That means in Rome do as Romans do. Now, let's get started. The first one, the most common one, which is uh, greeting people. Um, we greet people all the time, right? We greet everywhere in the world. But in Vietnam, it's very, very important and very respectful if we greet older people. Um, and uh, the most common way to say hi to someone is, uh, for example, they are like um, a little bit older than you only. So we can say em chào anh and em chào chị. That means uh, hello brother or sister. Uh, chào chào cô or chào chào chú means like uh, hello miss or uh, missus or hello mister, hello sir. Okay, chào chào cô. Chào chào chú, or even higher, even if they are older, so we can say chào chào bác, chào chào bác, chào chào ông, and chào chào bà. Okay, so remember, it's very important to greet older people to show respect. Uh, next one, uh, this one is also very common but in the north only. Um, recently it's been not very common in the south because um, maybe southern people are more open-minded and uh, they don't really care a lot if you do it or not. Which is um, to say something like have a good meal before eating or um, uh, after eating. Okay, so in Vietnamese we say Chào mời Cô chú ăn cơm Cháu mời cô chú ăn cơm So talk to your uncle or auntie, okay? Cháu mời cô chú ăn cơm means like please eat or um, have a good meal, okay? But after eating, you also say cháu mời cô chú ăn cơm That means uh, uh, I'm done um, or uh, I finished that's it, okay? So, chào mời cô chú ăn cơm is for uh, uncle generation. And if you want to say to your grandparents, we can say chào mời ông bà ăn cơm. Chào mời ông bà ăn cơm. Chào mời ông bà ăn cơm, okay? So, uh, this one is pretty uh, typical in the northern uh, families and uh, for the southern families, so you can just start eating without uh, saying anything and it's still okay. The next one, I think this one is also very nice to do. Um, we usually buy some gifts uh, after traveling somewhere to show that we, we still remember about people at home that they cannot travel with us or you can buy some gifts to your friends or families. Um, and uh, it doesn't have to be so expensive or fancy but just some small souvenirs or something, some local food or stuff like that. Um, so that is the way to show that we appreciate uh, you and uh, even though we're traveling, we still think about you and we, we want to have some things for you. So um, for example, if you are from another country and this is your first time going to Vietnam, you can um, uh, buy something from your country, from your hometown and give to some Vietnamese friends. Or when you go back to your country, you can buy some gifts from Vietnam to them. The next one is also very important. You should take off your shoes when entering someone's house. Uh, this one is to show respect and um, for some people, they don't really clean their house every day, but they do have uh, slippers for 
、um, walking around inside the house. But for some families, it's okay not to take off your shoes. So it depends on each family's、uh, habits. But usually, to show respect, we should take off、uh, our shoes when entering a house. The next one, this one is a sign of bad luck、uh, for some people. So it is、uh, important not to touch someone's head or someone's shoulder.、Uh, usually, they they're considered as、um, a sign of bad luck. I mean, I don't really mind. I personally don't care about that because I don't really believe or trust like sign of luck or bad luck. So it's okay for young people, I guess. But for some. Some some of my old friends, when I remember that I, I used to touch their shoulder, and they still like touch the other side, which is weird. I don't know. <laughs> ah, the next one. This one is also very important.、Uh, do not come to someone's house on the first day of Lunar New Year、uh, unless you are invited, because、um, Vietnamese people believe that the first guest of the year will. Uh, present for the luck of the whole year. So、uh, usually they will see someone. They will find someone with the suitable age.、Um, you know the zodiac twelve animals. So、uh, there will be some, some, how to say, some combination or some good age for、uh, the the landlord or the owner of the house. Um, so they would invite those people to come visit their house on the first day of Lunar New Year to bring luck for the whole year. So it still happens in my family, although not all the time we can find the right person. So we just like make it randomly. But for some people, especially for business owners or、uh, businessmen, they trust that a lot. So、uh, just in case, just to be careful. Do not come to someone's house on the first day、um, unless you are invited. Never ask for a refund or never exchange、uh, the stuff that you bought in the morning. So let me explain.、Um, people believe that the beginning of the day will、uh, will present the vibe of the whole day. So imagine that you open the shop, and the first thing that you do is not a purchasing or something, but is an exchange or is a refund. You're not very happy with that. So that is how Vietnamese people think. So if you bought something and you're not happy with the stuff, or、um, you want a refund, or you want to change the size, let's wait until the afternoon. And、um, or maybe you can ask for their refund、uh, policy. So. It's not gonna be so confusing, okay? Asking for money or、um, borrowing money on the first day of lunar month is not a good sign of luck. So, if you tend to borrow someone's money, or if you want to ask for some help or something. Um, for some business、um, owners or businessmen, try to avoid the first day of lunar month, okay?、Um, because maybe some people they're not just comfortable with that, and so please be careful. All right, that's it for today.、Uh, not so many, right? But there are some very typical things that I would like to share.、Um, but remember that each province or each city will have different tradition. Um, not in big cities, okay, because they are more open-minded. But some some villages or some provinces, maybe there are, there are still some、uh, different traditions or culture that maybe even I'm not aware of it. So、um, let's、uh, share with me at the comment below something that you、uh, you have encountered before that you 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 weren't aware of it. So, okay, so that's it for today.、Um, thank you so much for watching the video. Don't forget to like this video. Subscribe the channel and visit the website vietnamesepod101.com to learn more.、Uh, thank you so much, and see you in the next one. Xin chào các bạn, tôi là Linh rất vui được gặp lại.、Uh, hello everyone, my name is Linh, and I'm back with a very interesting topic, which is living cost in Vietnam.、Uh, so recently, there are a lot, a lot of foreigners coming to work and to live in Vietnam. But before moving in, probably they will have A same question, which is、uh, 
maybe how much um, to spend a month in general for living in Vietnam. But depends, of course, depends on your budget or depends on your income. So you will have different uh, levels, different ideas to live in Vietnam. But actually, I have to say that uh, the living cost in Vietnam is pretty affordable. So today, I will give you an overview about that. Okay, let's get started. Uh, okay, so first let's talk about the currency. Uh, in Vietnam, we use Vietnam Dong, which is VND, and one dollar is twenty two point five. No, twenty two thousand five hundred Vietnam Dong. Uh, so usually we make it around twenty one or twenty two, um, but because we have too many zeros, so a lot of foreigners they get confused when they first come to Vietnam. Uh, usually the way we use in Vietnamese. Uh, is we leave the last three zeros. For example, 22,000 Vietnam Dong, we will say 22. Or 100,000 Vietnam Dong, which is around $4, less than $4, we will say 100. That's how you can manage. Uh, that's how you can recognize the, um, the value of money in, in the Vietnam Dong, okay? All right, so first uh, coming to Vietnam, then of course you have to care about the accommodation. So let's say you don't have a place to live in Vietnam. So the best way to stay is to rent a house or an apartment. Depends on your budget, right? But for me, um, I think uh, the rate for local people uh, is slightly cheaper than the rate for foreigners because Usually, foreigners, they would prefer to stay in probably big building with service or with uh, um, management or with uh, security or parking lot, something like that. I would say depends on how large the apartment is or how large the house is, then it will affect the rent. So, for me, I, I moved from Hanoi, I moved to Ho Chi Minh City, and I rent a place um, around 6 million. 6 million Vietnam Dong, which is around $300, uh, probably less than 300 And I don't have to pay for any management fee or, or, or internet or something. So it includes everything uh, except water and electricity. Okay, so for foreigners, usually I, I see my co-workers, um, they rent around $400 or $500 an apartment, a big one. Okay, so uh, for the rent, something like that. And the rent in Vietnamese is tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà. Thuê here means to rent. Nhà is the house and tiền is money. So tiền thuê nhà is the rent. So there are many kinds of bill, right? Uh, for example, water bill. So you can say hóa đơn tiền nước. Hóa đơn tiền nước. Hóa đơn here is bill, tiền is money, and nước is water. Hóa đơn tiền nước. Or you have to pay for uh, tiền điện. Tiền điện means electricity bill or electricity money. Tiền điện. Okay, so we have three big things. Tiền thuê nhà. Tiền điện. For me, where I, I stay in Ho Chi Minh City, I have to pay 100,000 Vietnam Dong, which is around $4 a month for unlimited water. But for electricity, uh, it'll be around probably 200 Vietnam Dong or uh, 300 Vietnam Dong, depends on um, how much electricity I use. So if some months um, are very very hot. 
I have to use the AC a lot, so it will be around 700. Uh, it's like $35, something like that. Ah, one more thing you have to pay for is the internet and the Wi Fi, right? So, um, you can say tiền internet. Tiền means money. Tiền internet or tiền mạ. Tiền mạ. Mạ here is a network. So, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền internet. Alright, so before renting, usually in Vietnam, they will ask the landlord, we ask for one or two months deposit, depends on how long you stay. Uh, from the north, usually the, the landlord will ask for three months minimum. But in the south, they will ask for at least one month, only that. So, landlord is chủ nhà. Chủ nhà. Chủ nhà. And the deposit money is tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc. Now let's talk about food. In Vietnamese, đồ ăn. Đồ ăn. Đồ ăn. And also for drinks, you can say đồ uống. Đồ uống. Đồ uống. So, ăn is eat and uh, uống is drink. Um, for local food, it's very, very affordable. I have to say that. So, usually you can easily find a bowl of rice or a bowl of noodles or any kinds of noodles in Vietnam uh, with around 30,000 or 40,000. That is cheap, okay? 30 or 40,000. So, local food. Đồ ăn địa phương Đồ ăn địa phương We have many kinds of local food which I will introduce in another video so keep in touch In Vietnamese, restaurant is Nhà hàng Nhà hàng Nhà hàng Or we have another common word which is Quán ăn Quán ăn and when you come to this kind of restaurant, it will cost around um, 100 to 150 each person. But of course, it depends on how much you order, right? If, if you want to have a dating environment or if you want to go to a fancy restaurant, there will be unlimited price, okay? Uh, for example, for buffets, it probably costs around 350,000 Vietnam dong or even more, 500 thousand and for seafood buffets or um, something like that it will cost around six or seven hundred which is thirty thirty five dollars each person uh, but also there are a lot of western restaurants in Vietnam especially in Hanoi and Ho Chi Minh City and if there are real authentic restaurants um, Organized by Westerners or something like that, or some 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 uh, foreign chefs, it'll be around one million a person, maybe more. But you will have like authentic steak or wine or alcohol, and everything is imported. So I think it's a good price. It's a good deal compared to uh, going to other cities or other countries because I've been to quite a few. But I have to say that living in Vietnam, especially food, is much, much more affordable. Okay, how about you are not familiar with local food or uh, you also want to have budget meal? So, I suggest you to cook at home. You can go to the markets. Chợ. Chợ. Or you can go to the supermarket. COT. C-O-P to buy food and usually if you cook at home it would cost around one, 100 a day uh, for probably two meals but if you buy like western food or western ingredients it will be around 200-300 depends on the 
course, depends on the budget. But if if I cook, usually I cook for myself only, and it costs around only one hundred, and I can cook like for two meals, something like that. All right. Now it's an interesting part, which is drinks. I have to say, beer in Vietnam is super cheap. You can easily find in Siêu thị tiện ích. Siêu thị tiện ích. It's convenience store or supermarket. Siêu thị. Siêu thị. Or anywhere. Uh, any kinds of restaurants would have uh, many kinds of beer. So usually, if you buy it at Siêu thị tiện ích, it will cost around. Um, Fifteen thousand or twenty thousand is like less than one dollar. You can have a bottle of beer or a can of beer, uh, and it's good. It's good. It's authentic, right? But if you go to a restaurant, nhà hàng, then you will have to pay around thirty thousand or forty thousand, even more. Depends on the restaurant. So a glass of wine, zero vàng, zero vàng. For a local restaurant, it'll cost around uh, seventy thousand or eighty thousand, which is three dollars. But if in a bar or in fancy restaurant, it, it might cost around two hundred fifty. Yeah, that's all for today. I think that's enough for you to uh, to have an overview about the living cost in Vietnam, and I hope it's helpful when you are planning to travel or to visit or to live in Vietnam. So uh, please don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese with us. I'm Ling and thank you so much for watching the video. See you next time. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, tôi là Huyền. Tết Dương Lịch diễn ra vào ngày đầu tiên của năm là một trong những ngày lễ quan trọng của nhiều dân tộc trên thế giới. Qua quá trình lịch sử, Tết Dương Lịch đã được Việt hóa và trở thành một ngày nghỉ lễ chính thức được nhà nước công nhận tại Việt Nam. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem người Việt Nam ăn mừng Tết Dương Lịch như thế nào và liệu có khác gì với các nước phương Tây hay không nhé. Bạn có biết trong tiếng Việt, Tết Dương Lịch còn được gọi với cái tên nào khác không? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Tết Dương Lịch không phải là một ngày lễ truyền thống từ xưa mà được du nhập từ nước ngoài, nên trong ngày này, người Việt Nam không có phong tục nấu hay ăn món ăn đặc biệt nào. Mọi người thường tranh thủ dịp này để tổ chức ăn uống, sum họp gia đình hay gặp mặt bạn bè. Khoảng thời gian từ buổi chiều ngày 31 tháng 12, các trung tâm thương mại và đường phố nhộn nhịp hơn hẳn. Giới trẻ thường tụ họp cùng đi ăn, đi chơi, đi xem phim, rồi sau đó cùng chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Vào thời khắc đó, mọi người sẽ cùng tham gia đếm ngược từ 10 đến 0 để cùng hò reo đón chào năm mới. Trong những năm gần đây, hãng biên nổi tiếng Henneken đã thường xuyên tài trợ và tổ chức lễ đếm ngược hết sức thành công với hệ thống âm thanh và ánh sáng hoành tráng tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự kiện này, có rất nhiều ca sĩ và DJ nổi tiếng được mời đến biểu diễn tạo nên một bầu không khí rất sôi động. Khi đồng hồ điểm không giờ, pháo hoa sẽ được bắn từ những vị trí trung tâm và mọi người sẽ cùng hô to, chúc mừng năm mới. Và mỗi năm, nhà nước Việt Nam đều quy định địa điểm và số lượng pháo hoa được bắn khác nhau. Thường các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, sẽ được chọn và số lượng pháo hoa bắn ra sẽ ít hơn so với dịp Tết âm lịch. Vào ngày này, người dân thường đổ ra đường rất đông nên bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng hàng nghìn xe máy cũng như người đi bộ di chuyển chậm chạp về hướng vị trí bắn pháo hoa. Và bây giờ tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Bạn có biết, trong tiếng Việt, Tết Dương Lịch còn được gọi với cái tên nào khác không? Tết Dương Lịch còn có tên khác đó là Tết Tây vì phong tục nghỉ lễ này được bắt nguồn từ thời kỳ Pháp thuộc khi lịch của người phương Tây bắt đầu được du nhập và sử dụng tại Việt Nam. Xin chào, tôi là Huyền. Tại Việt Nam, mặc dù không phải là ngày nghỉ chính thức, 
nhưng Giáng sinh được coi như một ngày lễ chung, được tổ chức vào tối ngày 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng khám phá các hoạt động của người Việt Nam trong ngày Giáng sinh tại Việt Nam như thế nào nhé. Bạn có biết câu trúc dành cho Giáng sinh người Việt Nam hay dùng là gì không? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Trước Giáng sinh, hay còn gọi là Noel khoảng một tuần, các khu trung tâm thương mại và khách sạn lớn đã bắt đầu trang hoàng với những cây thông và hình nộm ông già Noel cùng các chú tuần lộc để thu hút sự chú ý của người dân. Đường phố trong ngày này cũng được thắp sáng và trang trí bằng nhiều ánh đèn màu sắc. Vào ngày Giáng sinh, những gia đình theo công giáo sẽ chuẩn bị tham dự thánh lễ tại thánh đường giáo xứ của mình. Các nhà thờ được trang trí với đèn điện lung linh để đón giáo dân vào đêm ngày 24. Mặc dù phần lớn người Việt Nam theo đạo Phật, nhưng với xu hướng hội nhập quốc tế thì những năm trở lại đây, Giáng sinh đã trở thành lễ hội văn hóa được nhiều người chào đón. Đặc biệt là giới trẻ, ngay cả những người không theo công giáo cũng hào hức chuẩn bị quà tặng cho bạn bè và người thân trong ngày lễ này. Các đôi trai gái và các nhóm bạn bè sau khi đi ăn, đi chơi, chụp ảnh với cây thông, người tuyết lớn thì thường đến nhà thờ xem giáo dân làm lễ để cảm nhận không khí của ngày Noel một cách trọn vẹn. Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến nhân vật quen thuộc trong ngày lễ này, đó là ông già Noel. Các công ty nước ngoài tại Việt Nam thường thuê người đóng vai ông già Noel để tham gia biểu diễn trong bữa tiệc Giáng sinh dành cho các nhân viên cùng gia đình của họ. Ngoài ra, Ông già Noel cũng xuất hiện thân thiện và chụp ảnh cùng các em bé tại các trung tâm giải trí lớn. Trong một tuần lễ trước ngày Giáng sinh, dịch vụ ông già Noel, cô gái tuyết hay bà già Noel chuyển phát quà cũng được mọi người sử dụng rất nhiều. Bạn sẽ gặp rất nhiều ông già Noel mang quà đi phát, nhưng không ngồi trên xe kéo của các chú tuần lộc hay đi ô tô mà lại tự lái xe máy. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Bạn có biết câu trúc dành cho Giáng sinh người Việt hay dùng là gì không? Câu trúc thường được in trên các tấm thiệp Giáng sinh bằng tiếng Việt là Chúc Giáng sinh an lành, lời chúc bằng tiếng Anh, Merry Christmas, hoặc câu Chúc Giáng sinh vui vẻ và ấm áp, cũng thường được người Việt Nam dùng đến. Xin chào, tôi là Huyền. Tết cổ truyền là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam, diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 3 tháng Giêng theo âm lịch. Nếu cộng thêm các ngày lễ cuối tuần liền trước và sau đó, số ngày nghỉ trong dịp này có thể từ 7 đến 10 ngày và thường rơi vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 dương lịch. Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số nét đặc trưng của ngày Tết Việt Nam. Vào ngày Tết, người Việt Nam thường hay ăn món ăn gì đặc biệt? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Trong những ngày giáp Tết, nhà nhà đều bận rộn mua sắm, chuẩn bị cho dịp lễ trọng đại này. Các gia đình thường sắp xếp, sửa sang lại nhà cửa sao cho gọn gàng, ấm cúng và sẽ trang trí phòng khách bằng các loài hoa, cây biểu tượng cho ngày Tết Việt Nam như hoa mai, hoa đào, quất. Các thành viên trong gia đình sẽ sum họp đông đủ trong bữa tối tất niên. Trước đó, các gia đình thường đã chuẩn bị hai mâm cỗ để cúng gia tiên và thần linh thổ địa vào lúc 0 giờ sáng mùng 1. Vào đúng thời khắc giao thừa, pháo hoa sẽ được bắn lên từ trung tâm thành phố. Những người dân ở đó sẽ lên nơi cao nhất của các tòa nhà để ngắm pháo hoa. Còn những người ở xa hơn thì thường đến địa điểm bắn pháo từ trước đó nhiều giờ để chiếm được vị trí đẹp hoặc có thể xem trực tiếp từ TV. Sau khi pháo hoa kết thúc, nhiều người sẽ đi hái cành lá non từ chùa về để lấy may về nhà. Tục lệ này gọi là hái lộc. Sang ngày đầu tiên của năm mới, người Việt Nam có phong tục chúc Tết. Con cháu sẽ chúc Tết ông bà, bố mẹ, và người lớn thì thường mừng tuổi, tức tặng tiền để trong phong bì lì xì màu đỏ cho trẻ nhỏ và chúc hay ăn chóng lớn vâng lời cha mẹ. Người ta thường hay nói chúc mừng năm mới hoặc chúc vạn sự như ý trong dịp này. Ngoài đến chúc Tết những người họ hàng thân thiết, mọi người còn đi lễ chùa và những ngày sau đó, người ta thường đến nhà hàng xóm, bạn bè chúc Tết và gặp gỡ, ăn uống.
Người Việt tin rằng, người đầu tiên bước vào nhà trong ngày mùng 1 Tết chính là người quyết định đem lại sự may mắn hoặc xui xẻo cho gia đình ấy trong cả năm. Người sông đất phải là người có tuổi âm lịch, hợp tuổi của chủ nhà. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Vào ngày Tết, người Việt Nam thường hay ăn món ăn gì đặc biệt? Trong rất nhiều món ăn ngày Tết, bánh trưng và xôi gấc là hai món ăn đặc biệt không thể thiếu khi mỗi dịp Tết đến. Ngoài ra, gà luộc, giò lụa và nem rán cũng là những món được bày trên mâm cỗ trong dịp lễ này. Xin chào, tôi là Huyền. Ngày Quốc Khánh Việt Nam rơi vào mùng 2 tháng 9 hàng năm. Như chúng ta đều biết, đây là ngày hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, đánh dấu sự kiện lịch sử hoặc sự khai sinh của một đất nước. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử và các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc Khánh tại Việt Nam. Ngày mùng 2 tháng 9 cũng là ngày mất của một người có vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Bạn có biết đó là ai không? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập trong cuộc meeting được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trong bản tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với nhân dân Việt Nam và thế giới. Các buổi lễ kỷ niệm quốc khánh thường được tổ chức trọng thể tại các đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới. Các quan chức ngoại giao thuộc những nước sở tại cũng được mời đến dự lễ kỷ niệm nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước. Trong ngày này, chính phủ Việt Nam cũng nhận được nhiều lời chúc từ các nhà chức trách từ các quốc gia khác. Đây là ngày nghỉ lễ chính thức, nên các công nhân viên chức, học sinh, sinh viên đều được nghỉ. Một số công ty còn tổ chức cho nhân viên đi du lịch tập thể. Các lễ hội bơi, đua thuyền, đua ghe cũng được tổ chức tại nhiều địa phương thu hút rất nhiều người tham gia. Để chào mừng ngày quốc khánh, tất cả các hộ gia đình, cửa hàng và trung tâm mua bán, mọi nơi đều treo lá cờ đỏ sao vàng, đường phố sẽ ngập tràn sắc cờ và những biểu ngữ. Một số cuộc meeting cũng sẽ được tổ chức tại các địa điểm trung tâm thành phố lớn. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Ngày mùng 2 tháng 9 cũng là ngày mất của một người có vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Bạn có biết đó là ai không? Đó là ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông ra đi vào năm 1969, hưởng thọ 79 tuổi. <cười> Xin chào, tôi là Huyền. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương hay lễ hội Đền Hùng là một ngày lễ của Việt Nam được tổ chức hàng năm từ mùng 3 đến 11 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Vua Hùng và các hoạt động của người Việt trong ngày Dỗ Tổ. Ngày 10 tháng 3 âm lịch được nhà nước Việt Nam chính thức chọn làm ngày nghỉ lễ toàn quốc vào năm nào? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Tuy lễ hội kéo dài khoảng một tuần, nhưng ngày lễ chính được diễn ra vào ngày 10 tháng 3. Ngày này đã được công nhận là một trong những ngày quốc lễ của Việt Nam thể hiện rõ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Theo truyền thuyết, thì Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như thủy tổ của người Việt, cha mẹ của các vua Hùng. Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc đã xây dựng nên một nền tảng của văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước. Theo truyền thuyết, vua Lang Liêu đã sáng tạo ra món bánh trưng bánh dày và các vị vua Hùng đã dạy cho người Việt Nam biết cách trồng lúa. Chính vì vậy, một trong những cách người Việt chào đón ngày lễ là tổ chức một mâm cỗ gồm có mâm mũ quả, bánh trưng bánh dày và gạo. Truyền thuyết về nơi xây dựng ngôi đền có thể được truy nguyên tới vua Hùng thứ nhất người đã đến thăm 99 địa điểm khác trước khi tới núi Nghĩa Lĩnh. Khi ông đặt chân đến nơi đây, con ngựa của ông đã hí vang và ông quyết định rằng nơi đây là địa điểm lý tưởng để xây dựng thủ đô của nước Việt Nam. Lễ hội bao gồm rất nhiều hoạt động đậm đà văn hóa Việt Nam như lễ dân hương, lễ rước hoa, diễu hành voi, múa lân. 
Trong dịp lễ này, hàng ngàn người dân đổ về đền hùng như một cuộc hành hương về với cội nguồn. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Ngày 10 tháng 3 âm lịch được nhà nước Việt Nam chính thức chọn làm ngày nghỉ lễ toàn quốc vào năm nào? Từ năm 2007, ngày này đã được chính phủ Việt Nam quy định là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc. Theo quan niệm của người xưa, ngày mùng 10 tháng 3 biểu tượng cho cội nguồn con rồng cháu tiên của người Việt. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at vietnamesepod101.com. Hello again. So today we will talk about top Vietnamese dishes you must try when you travel to Vietnam. And my name is Ling. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. I'm from Hanoi, the capital of Vietnam, and which is the north. So um, I've lived there for like my whole life. I just moved out two years ago, almost three years ago, and I now I'm living in Ho Chi Minh City, which is the south of Vietnam. So uh, I have to say that my taste is very northern. Like I, I love northern food. I, I love the taste there. But since I moved to to Ho Chi Minh City, I have different experience. Um, about the southern food, um, the local food. So today I share you some differences between the food in the north and the food in the south. Uh, in, in the north, we prefer to have the natural sweetness of the ingredients. So we don't really put so much seasoning or too many different ingredients, but instead we, we prefer to, to enjoy the real flavor of the food, of, of the ingredients. And food in Ho Chi Minh City, which is the south of Vietnam, I feel like here they, they like to have a lot of seasoning, a lot of ingredients, a lot of oil. They put a lot of sugar and oil in, in, in the dishes. Uh, now let's talk about the eating habits. Uh, there are some very typical cultures in Vietnam. Uh, for example, when eating, we use the chopsticks instead of using fork or, or knife. But we use chopsticks and, and spoons. Um, also, when, when eating, usually when we start eating, um, young people in the family will address old people in the family to show respect. We say something like, uh, have a good meal or bon appetit. Uh, so in Vietnamese, you can say, Con mời bố mẹ ăn cơm. So I, I address my parents. Con mời bố mẹ ăn cơm. So from the north, people would prefer to have dinner together at home. But from the south, people will go out for eating. So that is the big difference between the northern people and the southern people. Now it's the best part. Let's talk about 10 famous dishes that you don't want to miss in Vietnam. Let's start with the number one, pho. Pho. So uh, you must have heard about pho a lot when talking about Vietnamese food. So we have chicken and beef pho. Pho gà. Pho gà. And pho bò. Pho. Bò. So chicken pho and beef pho. I would say pho is from the north. I'm not sure if it's from Hanoi or Nam Dik, but it's from the north. So it's very sweet, the natural sweetness of the meat and the bones, and also the combination between some noodles, some soup, some um, meat, some onion, some spring onion, and a little bit of chili sauce and, and fish sauce and uh, lime and it's the best 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 breakfast ever the best I can eat for every day I mean every day next one is bánh mì ba tê bánh mì ba tê so I think you know about bánh mì it's famous, it's popular everywhere in the world and there are many kinds, many versions of bánh mì but it's also 
like the inspiration for Miss Universe. She has a like me custom when when going to uh, the competition, and it's very funny. But I have to say that bánh mì is like the symbol of Vietnam. So we have bánh mì pate, bánh mì chả, bánh mì trứng, bánh mì thập cầm, bánh mì heo quay, bánh mì xà xíu, many many kinds. So don't forget to try one bánh mì when you are traveling or when you are walking on the road. It can be easily found everywhere. Bún chả Bún chả Bún chả is one of the best dishes that every foreigner loves because it's easy to eat, it's tasty, it's light, it's healthy, and it's just delicious. So usually bún chả is from, uh, it's made of pork. I can't only think about the other versions of bún chả, but it's, it's pork. And they chop the meats, uh, they mix with some seasoning, and they grill it. And um, the fish sauce is the key point of the dish, okay? You have to mix some fish sauce and some sugar, some vinegar, garlic, peppers. You have to boil a little bit to make it, um, to make all the, the flavors go well together or something. And then you eat with, with noodle, with the rice noodle, which is bún. So bún is the noodle and chà is the meat. Soy, soy, uh, soy is sticky rice, and uh, you you know maybe you know uh, mango sticky rice from Thailand, but in Vietnam we have also many different kinds of soy. Uh, so we have soy, soy thịt, so sticky rice with meat. But they cook very very well. They slow cook for a long time. The meat becomes very soft, very tender, very juicy, but it's very tasty. And we eat with sticky rice. So also we have soy mo from corn. So it's like corn sticky rice. Soy xeo, uh, soy gà, soy chà, soy bate, soy um, a lot. But for me, sticky rice is a little bit hard. It's a little bit heavy for breakfast. So usually I eat stick your rice for lunch or it's like in the middle of the day. Name. Name. Name is from the north, but from the south they say cha zo. Cha zo. Cha zo. So this is one of my favorite dishes because I can cook it. Um, so this is a combination of um, vegetables, carrot, meat, uh, some glass noodle, some um, onions, some pepper, some spring onion, some, some other vegetables, uh, some dry shrimps, some mushroom, and they mix all of them together. They put it in the uh, rice cake and then they roll them. And after that, they fry. So it will be very crunchy outside, but very soft and moist inside. And uh, you have to make a sauce to, to eat with noodles. So usually we eat name with bún chả. So we have bún chả, bún nem, or uh, yeah, that's it. And, and, and this name is always on the plate of holiday, public holiday, especially Tết Lunar New Year. Bánh cuốn. Bánh cuốn. So the special thing about this dish is it's very light and you can either eat for breakfast, for lunch, for brunch, for snack in the afternoon and even for dinner. So it's very, very flexible. And the key is also the sauce, the fish sauce. So we have um, bánh cuốn thanh chi, um, bánh cuốn Hà Nội, bánh cuốn Tây Hồ. Um, usually it's like 
the, the name is from uh, where the Bengun is made. Munzio is like a kind of noodles that uh, you eat with Vietnamese crabs. So the Vietnamese crab is very small like this, like this. Not that, not that big. So very small. So they they will make it. They will how to say smash it the, the crabs, and then when it becomes very very small, they will use water to filter the water, and then the meat of the crab will come out from the shield, and then they they cook the soup with that liquid. And it becomes very very sweet, the natural sweetness that I told before. So after that, they put some tomato, uh, tofu, onions, probably beef or depends on your taste. They will put ingredients, and then you eat with noodle. And the soup is amazing. It's very 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 sweet. Very, uh, it's very light. It's very healthy as well, and it just tasty. Ah, bún đậu mắm tôm. So this is a cheeky dish because not so many people can eat that. The key is the mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm is like the sauce from shrimp, not from from fish, not this sauce, but we have shrimp sauce. So it smells really, 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 really strong. And if you are sensitive with smells, with strong smells, like you can't eat durian, so you better be careful before you taste this. When you can't handle the smell, the combination of noodle, fried tofu, and the the stream sauce, it just so tasty. It's too good to resist because once you get familiar with that, that I, I think like you will get addicted. So nowadays we we have um, some other kinds of protein to eat with bún mắm tôm because before when we were very very poor, um, our parents or maybe grandparents um, designed this dish to to um, to handle the hunger. So uh, now it becomes very popular because it's also a, a traditional dish of Vietnam. Bún bò Huế. Bún bò Huế. Uh, so this is one of the dishes from, from the center of Vietnam, which is Huế. So um, bún here is also a kind of noodle and bò is beef. So this is basically from from um, beef and beef bones. The soup is very tasty, it's very sweet. It's very, very sweet. And also because it's from the center, so they put some sugar, I guess. Um, also, they put some gingers and some other kinds of herbs that I'm not sure um, the name because usually the soup is the secret, the key of the dish. So, bún bò huế, bún bò. Huế. Last one I like to share is like the most popular dish in in Ho Chi Minh City, which is cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm is everywhere. It's like they can eat for breakfast, they eat for lunch, they eat for dinner, they eat anytime. And it's very healthy, it's very light, it's very cheap. It's only around 25,000, which is one dollar. And you, you can have a box of gum tam. And it's good for like half of a day. So I think it's very convenient. Okay, I'm very hungry now. I have to go and probably have some spring rolls because I love it. It's everywhere here. It's easy to find and it's affordable. Um, I hope that you like this video and I really like these kind of topics that you suggested. So please suggest more topics for the next videos. Uh, also, don't forget to like this video, subscribe the channel and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese and to get your free lifetime account right now. Uh, thank you so much and see you. I'm going to eat now. Hi everyone, my name is Ling and welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. Xin chào các bạn, mình tên là Ling, rất vui được gặp lại các bạn. 
Uh, are you confused every time pronouncing Vietnamese name because it has tone, it has uh, different accent or different pronunciations, or you just don't know whether uh, is their name or their last name? So today I'll be uh, introducing and sharing you guys some common Vietnamese names and how to pronounce them. Okay, now let's get started. To introduce myself, my name is Đặng Phương Linh. So usually Vietnamese names will have three words. Uh, Đặng is my family name or my um, last name. So we will follow our father's names. Uh, so my, my dad's last name is Đặng. So my last name is also Đặng. Okay. Uh, next one is Phương Linh, so Phương Linh is my name. So usually when I book the tickets, uh, when I travel, then my last name would be Đặng and my first name would be Phương Linh. Now let's talk about one other interesting thing, which is, uh, for example, you have a sister or you have a brother. So usually you will have similar or maybe the same uh, middle names. Uh, for example, Ngọc Anh, Phương Anh, Ngọc Anh, Phương Anh. So you will have the same name and different uh, middle name. Hoàng Anh, Hoàng Vi. So uh, same middle name and different names. Or, uh, but it doesn't have to be the same every time, okay? For example, in my family, my name is Phương Linh. My elder sister is Thủy Chi. And my younger sister is An Anh. So it's completely different. Next one is some very common names, okay? For example, for female names, usually in Vietnam, you will see Ling a lot, or um, maybe Chang as well. Especially in the North, people really like to name their baby as Anh. You will have a lot of versions of Anh, for example, uh, Phương Anh, uh, Ngọc Anh, uh, Thùy Anh, uh, Lan Anh, etc. because uh, just like my father as well, he believes that if your name starts with uh, letter A, then you will be in the top of the list. So you will have to try harder because usually his teachers will call your name a lot when it comes to check homeworks or something. Also, you may hear a lot, um, Ngọc or Hien. Uh, so usually the names of uh, baby girls will will mean something like beautiful or smart or uh, nice, something like that. But they are both from traditional language, uh, Vietnamese traditional language. So uh, sometimes names have meanings, but sometimes they don't. Uh, it's just a name. Now let's talk about some common male names. Uh, you will hear a lot um, people named uh, Chung, Chung, or uh, Tuấn, Tuấn, uh, or maybe Tú, Tú, or uh, Minh, Minh. Usually these kinds of names also mean um, uh, looking good, or uh, strong, or smart, or intelligent, something like that. But they they all they are all uh, traditional words, okay? Now let's see how to pronounce some full names in Vietnamese, okay? Let's try my name first. Đặng Phương Linh. Đặng Phương Linh. So my last name has dấu nặng and my name has no tom. Đặng Phương Linh. All right. Uh, next one is Nguyễn Ngọc Mai. Nguyễn Ngọc Mai. So Nguyễn has dấu ngã, Ngọc has dấu nặng and Mai has no tom. Nguyễn Ngọc Mai. Phạm Thu Hằng. Phạm Thu Hằng So Phạm has dấu nặng uh, Hằng has uh, dấu huyền 
and two has no time. Phạm thu hằng đặng thanh huyền đặng thanh huyền đặng thanh huyền. Okay, and some male names. For example, um, Phan Anh Minh. Phan Anh Minh. This one is a little bit uh, easy to pronounce because it has no tone at all. Uh, Phan Anh Minh. Nguyễn Ngọc Tú. Nguyễn Ngọc Tú. Nguyễn Ngọc Tú. Also, there is one more thing. Uh, usually, Vietnamese people will not address each other by their last names. My name is Đặng Phương Linh, so when I introduce myself, uh, tên tôi là Đặng Phương Linh, they will not address me as um, Miss Đặng or uh, Cô Đặng. No, uh, they will call me, uh, okay, chào Linh. And also, depends on how old the person is or uh, how how is the relationship between you and the person that you are talking to uh, you will address people based on their age or their relationship in vietnam it's very common when asking each other when you were born because um, this is very important to uh, decide how you address a person so for example people who are a little bit older than you maybe a few years for a woman, you will call chị, chị. And for men, you will say anh, anh. So anh and chị. If someone is uh, younger than me, then they would call me chị Linh, chị Linh. Uh, but for people who are like completely younger than you, so you can just call them em, em for both men and women. Now, for a little bit uh, older generations, like your parents' generations, or your uncle or auntie, uh, there are two words. Uh, first, for auntie, you, you can call them go, go, and for uh, uncle, you can say chú, chú. Go and chú are for people who are younger than your parents, and if with people who are older than your parents, then we have one word only for both a woman and man. Back, back. For example, my my father's elder brother, I would call him as bác đức, bác đức. And for my uh, father's younger brother, then I would call him chú quang, chú quang. Okay. Uh, when it comes to address people, uh, including name and the title, uh, I hope that you find this uh, video useful and not so confusing. Okay, because one of the most difficult things about learning Vietnamese is how to address people with their names. So I hope that you enjoyed the video today. Uh, please don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese with us. Uh, thank you so much for watching this video and I hope to see you soon. Bye-bye! Hello everyone, welcome back to VietnamesePod101.com. The fact is easiest and most fun way to learn Vietnamese. My name is Ling and welcome back to the channel. Uh, the reason why that I dress like this today is because it's freezing here, yes, in Hanoi. And it's also very tricky for me to make this topic today because it's about things you should not do in Vietnam. Uh, you know what? It's uh, super easy for foreigners to come from living or working or even traveling. Uh, plus, there is not so much pressure because um, I think it's because of policies or because of the law and a lot of foreigners enjoy living here. So when I put myself into a foreigner's perspective, I realize that still there are some things that you, we should avoid. So today I'm going to show you guys what they are. Number one, you should never wear shorts, uh, short skirts or a tank top to temples or pagodas. Uh, the reason why is because 
Uh, Vietnam is like a religious country and this is the highest respect uh, to the religion. So a lot of people believe in Buddhism and uh, that's the reason why that we should show respect every time we go to these places. Um, my parents, are, um, they are not really Buddhist but they follow the Buddhism uh, they follow the Buddha, they believe in them, not really deeply, but they are still learning and praying. Every time that I go to the pagoda or every time that I go to a temple, uh, I have to show respect. Uh, so that's the reason why that you foreigners should also show respect. So, number one, never never wear shorts, short skirts or a tank top to temples or pagodas. Number two, please don't lose sides of your belongings, especially wallets or phones. Uh, I'm going to explain a little bit about this. Um, where I'm from, uh, which is Hanoi City, um, the safety is a little bit higher. I think it's because of the capital. So I can easily uh, travel around at night without worrying anything. Uh, but in big cities like Ho Chi Minh City, uh, which is the biggest city of Vietnam, it's a little bit more complicated because there are a lot of people from everywhere um, and it's not really easy to control everything so when you are traveling especially walking around the tourist areas please be careful with your phones and your wallets because i personally experienced once uh, someone suddenly came and stole my phone from my hands when i was using it so uh, just be careful a little bit Number three, it's a little bit funny because this is no rush when ordering. Come on, I'm not supposed to wait for 30 minutes for food. But yes, in Vietnam it happens and it's very common when waiting for food, uh, especially from the north. So in Hanoi, there are many, many famous and popular restaurants that you have to wait for 15 or 30 minutes. That's perfectly normal, especially in the old quarter because uh, they don't have much space for customers so sometimes you have to wait but it's worthy because the food is good and it's also one of the cultures in Vietnam while waiting and you can enjoy some iced tea uh, or some snack or some pickle which is uh, very nice um, and when food comes it will be very um, nice amazing or delicious. Okay, so no expectation at all, but still, uh, if you visit a restaurant in the old quarter, please be patient with the owners. Number four, please don't show affection in public. Uh, I think in the south is fine, in Ho Chi Minh City is fine, but in the north, in Hanoi, everything is still a little bit closed and um, we really don't really kiss each other in public. Uh, hugging is fine, um, holding hands is fine, um, but kissing is still a little bit. For me, it's fine. Uh, for a young generation, it's fine. But for our uh, old generation, I think it's not very comfortable when seeing this. So uh, please just be careful a little bit, or maybe you can just hug. Number five, the last one is uh, please don't believe so much in referrals from strangers uh, to a restaurant or a hotel, especially from taxi drivers. I personally experienced this one uh, when I was traveling to a new city and uh, I catch a taxi to the restaurant that I checked on the internet. So the taxi driver suddenly told me that oh, this is not a good place. The food is not very fresh, especially seafood, so you should not join it. Um, and I, I suggest you to, to go to this seafood market and it's very, very tasty and very famous and also affordable. So I was thinking uh, maybe he's local and he knows more clearly than me and uh, I trusted him. But then when I came there, I realized that this is just a normal restaurant with a lot of tourists. 
So, um, again, please believe in your choice, believe in what you search and the reviews from the internet about any places because sometimes the taxi drivers, they just want to get some commissions from the restaurant or uh, the hotels. So, if the reviews on the internet are good, then you can easily trust. Uh, but for strangers, especially taxi drivers, so I wouldn't recommend. Okay, so there are a few things that I'd like to share to you guys. I hope it's helpful for your next trip to Vietnam and I hope you like it. Uh, please also don't forget to like the video, subscribe the channel and visit the website VietnamesePop101.com to learn more Vietnamese. Uh, thank you so much for watching the video and see you next time. Hey guys, it's Ling. Welcome back to VietnamesePop101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. Today, we will be talking about Vietnam history and I'm so excited, so let's get started. More than 40% of the Vietnamese population has Nguyen as their family name, meaning one in every three people in Vietnam has this as their last name. A Vietnamese full name is slightly different in structure compared to Korean and Chinese names as it has three main parts last name, middle name, first name, in this order with the most common length being three or four words some even have six or seven words in their name but why Nguyen is the most popular last name in Vietnam? I'll tell you right now During the years from 420 to 528 a large part of the Nguyen family, China, moved down to the south and immigrated to Vietnam. Their community started to adopt Vietnamese culture and set the primary base for the growth of Nguyen last name. Until the end of the first century, the immigration wave of Nguyen families from China still was going strong and continued to increase the number of people with Nguyen last name in Vietnam ever since. Also, in Chen Ring, after taking over the country from Li Dynasty, Chen Thu Do, who was in charge to run the country on behalf of the teenage king Chen Kang, required all the members of the Li royal family who lived hidden to change their last name into Nguyen. The purpose behind was to remove Li as the last name so nobody would know about its existence. But the question of why Chen Thu Do chose Nguyen as the last name to replace Li with is still unanswerable. Maybe it was just a random choice. Since then, it became an unwritten rule that all the people that had the family name of the previous royal family must change theirs to Nguyen. History repeated itself when Ho family defeated Chen Monarchy and took over the country. Ho royal family wanted to find and kill all the Chen family members. At the end, fearing the revenge from the next reign, members of the whole family changed their last name into Nguyen so no enemy could find them. As a result of these many historical events which led to the establishment of Nguyen, the last royal family of Vietnam's history, the number of Nguyen families throughout the country had become bigger than ever. In the medieval ages, people from the lower class didn't have a family name at all. In 19th century, Vietnam was the territory of the French. The French had a large-scale population investigation during that period and faced a huge challenge, which was that many Vietnamese people didn't have a correct last name. So the French decided to give those people a last name and they chose Nguyen. Despite the French decision, uh, Nguyen still was the most common last name amongst the Vietnamese. However, this event once more escalated the number of Nguyen people in the total population. Now, whenever you meet a Vietnamese with Nguyen family, not only you can be certain of their country or origin, but also now you will know about the special history of their last name. Ho Chi Minh president, the most influential public figure during the Vietnam War, also shared Nguyen as a part of his name. His real name is Nguyen Sinh Cung. Now is a fun part. Since we are talking about Vietnam history, let's learn some relevant vocabulary. Lịch sử Lịch sử Lịch sử means history. For example, Tôi đã nghe qua về lịch sử Việt Nam. Tôi đã nghe qua về lịch sử Việt Nam. And here you will see đã is a word that you can use to put the verbs in the past tense. For example, đã nghe qua, uh, đã học, uh, đã làm việc, etc. 
Next one. Quá khứ. Quá khứ. Quá khứ means the past. Hiện tại. Hiện tại. Hiện tại means the present and tương lai. Tương lai. Tương lai means the future. Now, in sentence, tôi đã từng là một người rất nóng nảy trong quá khứ. Tôi đã từng là một người rất nóng nảy trong quá khứ. That means I used to be a very impatient person in the past. And here, you will see one more grammar structure, which is I used to be, right? So here you can use đã từng. Đã từng. And then you put the verbs after that. For example, đã từng là means I used to be. Đã từng học. I used to uh, study. Or đã từng làm việc. I used to work. Alright, I hope you like the lesson today and in the future. I hope that I will be able to deliver more lessons about Vietnam history like this. Thank you so much for watching the video and don't forget to like this video, subscribe the channel and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. See you in the next video. Bye-bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.